خوانزی استاسی پکور کی السلام علیکم قدر منز دا کون کو هیر لرم چی روغ او جوڑ بیاس خوانزی استاسی پکور کی زنگڑ اخبار ونا دا ز بشیر احمد محمدی مہر کلے کو انا نور ز درس موضوع مود لسم ٹولگی د بایولوژی مربوط د ایکو سیستم برخی او ډولون دی لومړی رازو د ایکو سیستم برخی تیر درس کې مو په لګ ډول باندې ایکولوژی تعریف او هم دارنګه په هغه کې د ژوندې او موجودات او ګډون باندې خبرې کړي نن رازو ایکو سیستم ته لومړی ایکو سیستم تعریف او بیا د ایکو سیستم برخی ور پسې ډولونه او هم دا شان د متقابل عملونه وایو د ایکو سیستم تعریف په دې ډول دی چې ایکو سیستم د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنز متقابل عمل ته ویل کیږي یا په بل ډول موږ داسې وایو چې په یو سیمه کې د ژوندیو غیر ژوندیو موجوداتو مجموعې ته ایکو سیستم ویل کیږي دغه د ایکو سیستم اصطلاح د لومړي ځل لپاره د یو عالم په واسطه باندې چې د هغه عالم نوم ټینس لی دی رامنځته شوې ده دا لومړي ځل لپاره ده دغه اصطلاح استعمال کړی وه لکه څنګه چې تعریف ته په کتو سره ایکو سیستم کې ژوندی او غیر ژوندی موجودات او مجموعه ده نو همدارنګه د تعریف څخه معلومیږي چې په ایکو سیستم کې به برخې هم دوه وي یو به چې وي ژوندی اجسام بل به وي غیر ژوندی اجسام یا ژوندی اجزا او غیر ژوندی اجزا پکې شامل دي نو راځو د ایکو سیستم برخو ته ایکو سیستم په مجموع کې دوه برخې لري یو چې دی غیر ژوندی اجسام یا ای بایوټیک کمپوننټ ورته ویل کیږي غیر ژوندی اجزا بل چې دی ژوندی اجسام یا ژوندی اجزا یا بایوټیک کمپوننټ په غیر ژوندی اجزاو کې درې ډوله اجزاوې شامل دي یو چې دی فزیکی اجزا دي فزیکی په فزیکی کې مثال په دور منګه وایو چې رڼا یا لایټ ته تودوخه همدارنګه خاوره او رطوبت دا په فزیکی اجزاو کې راځي دغه ټول څه چې دا منګه سره غیر ژوندی اجزا دي او د دې ایکو سیستم لپاره تر ټولو مهمې برخې هم دي ځکه د رڼا په مقابل کې چې کم دی یعنې د لمر رڼا په مقابل کې په نباتاتو کې زیعي ترکیب عملی صورت نیسي او خام مواد په پخو موادو بدلی تودوخه د زیعي ترکیب لپاره یو مهم جز دی که چېرته د تودوخې درجه زیات زیاته کمېږي یا چې دی زیاتېږي نو دغه نبات خپل زیعي ترکیب عملیه پکې نشي تر سره کولی په ځینې حالاتو کې شاید د زیعي ترکیب عملیه ود هم درېږي خاوره د نبات د پایښ لپاره یو ډېر ضروري برخه ده چې نبات څخه نبات د خاورې څخه خام مواد اوبه او دا شیان د ریښې په واسطه باندې اخلي او بیا بالاخره د فوټوسنتیز په عملیه کې اجرا کوي او همدارنګه رطوبت یا هیومیډیټي چې کم ده دا هم د نبات کې د فزیکي د زیعي ترکیب د عملیې لپاره یو ډېر مهم جز دی نو دغه فزیکي اجزا په ایکو سیستم کې ډېرې مهمې دي بلې غیر عضوي اجزا دي غیر عضوي اجزاو کې یو چې دی اوبه دي بل اکسیجن دی بل نایتروجن دی او بل کاربن ډای اکساید دی دغه ټول غیر عضوي اجزا د نباتاتو لپاره په زیعي ترکیب عملیه کې مهم رول لري ځکه اوبه کاربن ډای اکساید دا دواړه چې کوم دي دا د زیعي ترکیب د عملیې لپاره یو خام مواد دي او همدارنګه تر څنګ یو اکسیجن چې کوم دی دا د تنفس لپاره برخه کوي او نایتروجن د نباتاتو سره په تغذیه کې مرسته کوي یعنې دغه بکټریاګانې په خاوره کې دغه نایتروجن چې په هوا کې نه هوا فیصده دی دغه نایتروجن په چی مالی بدلیږي دا په نایټریټ باندې بدلیږي او دغه نایټریټ چې کوم دی بیا نباتات اخلي دریمې چې کوم دی هغه عضوي اجزا دي عضوي اجزاو کې شهم همدارنګه پروټین او نشایسته یا کاربوهایدریت شامل دي 
دغه ټولې وزوې دي چې مثال په طور دغه شاه هم چې کوم د نباتاتو په تخم یا سیډ کوي یا د حیواناتو په بدن کې وي دغه پروټینونه او همدارنګه کاربوهایډریټونه دا په نباتاتو او حیواناتو کې وي او وروسته چې کوم دی دا په مصرف باندې رسیږي یعنې اصل کې وزوی اجزا چې کوم دي دا یو بایوماس دی په بایوماس کې یعنې په یو ژوندي جسم کې دغه ټول شامل دي او کله چې دغه ژوندی جسم خپل ژوند له لاسه ورکړي نو وروسته کې چې کله تجزیه کېږي د دې څخه شا هم پروټین کاربوهایډریټ او همدارنګه نور وزوی مواد چې کوم دي دا څنګه کېږي ازادېږي او په یوکو سیستم کې شاملېږي دا یې څه دا د یوکو سیستم غیر ژوندي اجزا و اوس راځو د ایکو سیستم ژوندي اجزا یا بایوټیک کمپوننټ ته په بایوټیک کمپوننټ کې درې شیان شامل دي لکه نباتات شول حیوانات شول مایکرو ارګانیزم شول یا کوچني ژوندي اجسام چې په سترګو باندې لیدل کېږي لکه بکټریا شول فنجان شول دا ټول په څه شي کې راځي خو د وظیفې له نظره دغه بایوټیک ژوندي اجسام چې په ایکو سیستم کې خپله وظیفه سر ته رسي دا په درېو ډولونو باندې ویشل کېږي یو چې دی په دې کې تولیدونکي دي یا پروډیوسر چې عبارت یې لسه چې نباتات بل مصرف کوونکي دي چې دا عبارت یې له حیواناتو څخه او بل چې کم دی تجزیه کوونکي دي دا عبارت یې له بکټریا او فنجي یا د فنجانو څخه نباتات څنګه تولید کوي ګوره انرژي د نباتاتو په واسطه باندې تولیدېږي چې یې ته پروډیوسر وایي بیا چې دی دغه باقي چې کوم دی مصرف کوونکي کنزیومر دي اخلي دغه انرژي او تجزیه کوونکي یې بېرته څنګه کوي تجزیه کوي نباتات د زیې ترکیب عملې په واسطه تاسې په تېرو درسونو کې ویلي چې ټول نباتات ګرین پلانټس شنه نباتات چې کوم دي هغې په پاڼې برخه کې چې پاڼه د نبات لپاره یو دا د انرژۍ یو فابریکه ده په دې کې څنګه کېږي د لمر د رڼا په واسطه باندې کله چې لمر شوا دلته لګېږي نو کاربن ډای اکسایډ او اوبه چې کم دی دغه دواړه خام مواد یو دا په چی باندې بدلېږي په پخو موادو باندې یعنې شي سي شپږ اچ دولس او شپږ موږ سره یو څه شی ورکوي یو سکروز ورکوي او دغه سکروز یا همدارنګه دغه ساده ګلوکوز چې کوم دی دا وروسته بیا د نشایستې په شکل باندې په بدن کې څنګه کېږي په دې نبات په دغه ساکه کې د نبات په مختلفو برخو کې دا څنګه کېږي ذخیره کېږي نو دا چې دی دې ته اټوټروف هم ویل کېږي یعنې په خپله دغه انرژي برابرۍ دغه غذا جوړوي نو دا تولیدونکي شو په ایکو سیستم کې نباتات چې دي تولیدونکي دي بل د دې تر څنګ تولیدونکو نه وروسته شی دی مصرف کوونکي دي مصرف کوونکي دا ځان ته په خپله باندې انرژي نه شي برابرولی یا یې د نورو حیواناتو څخه اخلي او یا یې مستقیماً له نباتاتو څخه اخلي نو په دې اساس باندې چې دغه مصرف کوونکي څنګه انرژي اخلي دا د انرژي د اخیستلو په اساس باندې دا مصرف کوونکي په درې ډوله باندې دي یو لومړني مصرف کوونکي دي لومړني مصرف کوونکي هغه مصرف کوونکو ته وایي چې دا مستقیماً د نبات څخه دغه غذا لاس ته راوړي یعنې د نباتاتو څخه غذا اخلي او مستقیماً دوی بدن ته داخلېږي ځکه نباتات چې دي لومړی تولیدونکي دي لومړنی هغه مصرف کوونکي چې مستقیماً د نبات څخه تغذیه کوي دې ته لومړني مصرف کوونکي وایي دویمې مصرف کوونکي هغه دي چې دا حیوانات راضي او بیا د لومړنیو مصرف کوونکو څخه دغه غذا لاس ته راوړي بلې چې کوم دی دریمي مصرف کوونکي دي دغه دریمي مصرف کوونکي بیا د دویمي مصرف کوونکو څخه دغه غذا لاس ته راوړي مثال یې دلته ویو مثال یې څه شی دی مثال په ډول باندې مونږه ویو چې واښه دي یا ګراس واښه دا د یو حشرې په واسطه خوړل کېږي حشره دا حشرات چې شو دا لومړی مصرف کوونکي شو اوس دغه حشرات چې کوم دي دا مثال د چونګخې په واسطه باندې خوړل کېږي چونګخه نو دا چونګخه چې شو دا دویمې مصرف کوونکی شو ځکه دې پروډیوس که دا تولیدونکی شو دی لومړنی مصرف کوونکی چونګخه دویمې مصرف کوونکی او که چېرته چونګخه بیا د مار په واسطه وخوړل شي مار نو دغه مار چې شو 
دی دریمی مصرف کون کے شو خو گور دل تک کم انرژی تولید شو دا تر دیز چې رسی کی دغه د انرژی اندازه کمی کی زکه یو سر نه بعد د خپل پایخ لپاره په مصرف رسی زنی ذخیره کی کی کم چې د حشرات تر راځي حشرات هم د خپل فعالیتونو لپاره او هم درنګه د خپل ودې لپاره سی انرژی مصرفی بیا باقی چې د چونګه کی تاسو چونګه هم یو سم مصرفی او باقی چې د مار ته جنو څومره چې انرژی لا یو دغه سټیپ څخه بل سټیپ ته انتقالی کی یو مصرف کون کی څخه بل مصرف کون کی ته انتقالی کی په دغه وخت کې د انرژی اندازه هم څنګه کیږي کمیږي نو په دغه ډول باندې دغه تا مصرف کون کی ویل کیږي لومړه نه دویمی درېمی او هم درنګه څلورمی مصرف کون کی یا ورتا تر تر شری چې کم د اغام په دې کې شامل دي نو دا ټول په دې کې څنګه کیږي راځي او دغه په دغه ډول باندې دغه ژوندي موجودات په ایکو سیستم کې برخه اخلي بلې تجزیه کون کی دي کله چې ژوندي اجسام لکه لومړنی مصرف کون کی دویمی مصرف کون کی دریمی او همدارنګه نباتات دی خپل ژوند له لاسه ورکی نو د ژوند له لاسه ورکولو څخه وروسته که چیرته دغه ژوندي اجسام او جسدونه د ځمکې لاندې شي یا همداسې پراتې وي نو د بکټریا او د فنجانو په واسطه باندې تجزیه کیږي او کله چې تجزیه شي نو د دې څخه دغه عضوي مواد او دا کم عناصر چې دې بدن کې دا بیرته دوران کوي په دې چاپیریال کې دوران کوي لکه همدارنګه د شهم تجزیه کیږي کاربون هایدروجن دغه ټول ته ازادیږي پروټین کاربوهایدریټ همدارنګه نایتروجن د دې څخه ازادي کوي اکسیجن ازادي کوي او دا بیرته په دې چاپیریال کې څه کوي دوران کوي نو کله چې مثال یو انسان یو څوک انسان مړ کیږي موږ هغه کله خخو د خخېدلو څخه وروسته تقریبا په دوو کلونو په نتیجه کې دا څنګه کیږي دا تجزیه کیږي له منځه ځي دا د ډیکمپوزر یا د تجزیه کوونکو وظیفه ده په ایکو سیسټم کې دغه وظیفه سر ته رسیږي داسې شو دا او د ایکو سیسټم برخې یعنې په لنډ ډول تاسې باید داسې یاد کړئ چې ایکو سیسټم کې دوه قسمه دوه برخې دي لري یو ژوندي اجزا دي او بل غیر ژوندي اجزا دي یا په غیر ژوندي اجزا کې څلور مهم شیان دي چې باید تاسې یاد لري یعنې فور کی پوینټس دي کې یو په دې کې څه شی دی ټیمپریچر زه صرف تاسې ته لنډیز لیکمه تودوخه یا ټیمپریچر بل چې دی سایل یا خاوره ده د دې څخه بغیر نبات ژوند نشي کولای بل اوبه یا واټر دی او همدارنګه څلورم چې کم دی لایټ یا رڼا ده دغه څلور ډور مهم دي خو د دې تر څنګ یو بل یې هم ډېر زیات مهم دی چې هغه اچ ټو او یا اوبه دي دا په غیر ژوندي اجزاو کې دا داسې یو اجزا دي چې دې نه په غیر نبات نشي کولی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي ځکه دا داسې یو مهم اجزا دي چې زیایي ترکیب عملی دی په واسطه باندې صورت نیسي نو دغه پنځه شیان باید تاسې سره یاد ولرئ چې په غیر ژوندي اجساو کې باید اوبه تودوخه خاوره او همدارنګه تر څنګ یې لایټ دا څنګه دي دا ډېر زیات مهم او اړین شمېرل شوي دي اوس راځو د ایکو سیستم ډولونو ته ایکو سیستم عموماً په دوه ډولونو باندې ویشل شوی دی یو یې چې کوم دی د وچ ایکو سیستم دی د وچ ایکو سیستم یا او ته ټیرسټیریل ایکو سیستم ویل کیږي او بل چې کوم دی د اوبو ایکو سیستم دی یا او ته اکواټیک ایکو سیستم وي په وچ ایکو سیسټم کې لنډ مثالونه څه شی دي دوه مثالونه مثال یو چې دی فورسټ یا ځنګلونه ځنګلونه او بل چې کوم دی ګراس لینډ یا واښه لرونکي شنه واښه لرونکي سیمه یا ګراس لینډ او تر څنګ یې ډیزرټ یا دشتې دا چې دا ټول وچ ایکو سیسټم دی ځکه ځنګل همېشه په وچه کې واقع وي په دې کې بیا ټول هغه ژوندي او غیر ژوندي اجسام به پکې وي که چېرته د هغې څخه پکې موجود نه وي نو هغه به ایکو سیسټم نه دی تاسې مثال په طور ځنګل ته راځئ په ځنګل کې څه شی وي حیوانات وي مختلف ټایپس حیوانات پکې موجود وي تر څنګ یې مختلف ډولونه نباتات پکې وي دی ژوندی اجسام شو تر څنګ یې چې کوم دی نباتات همدارنګه نختر چلغوزي مختلف قسم نباتات په دې کې شامل وي دی هم څه دی ژوندی برخه ده خاوره پکې شته دی اوبه پکې وي همدارنګه د واورې ویلې کیږي او د هغې په نتیجه کې په هغې کې دغه اوبه او څړ ځایونه او دغه ټول شیان پکې موجود وي نو دا چې دی دې کې به ژوندۍ او غیر ژوندۍ اجزاوې او هماغه چې موږ تېر 
مخکی وولو استری دا غطولی با پدی کسی نگه وی شامل وی گراس لند تر ازو گراس لند هم هم داشتند ای یعنی واقعی لرن کسی ما تاسی گوله واقعی لرن کسی مکی با د حیوانات و رمی موجودی وی هم دارن گه چه کم ده حشرات با پکی موجودی وی چه ده حیواناتی ترسان گه چه کم ده واقعی با پکی موجودی آگه چه ده نباتاتی و گپرودیوسر دی و دانورش چه دی مصرف کوون کی دی و کشورتا تا حیوانات خبر جوان دل است ورکی بیست نگه کیگی ترجیح کیگی دیزرت یا داشت او مام داشن پر داشت که چه وی خاور وی، هوا وی، لمر وی، هم دارن گذا دشت حیوانات وی، لکه ماران، خزندگان، هم دارن گذا غطول پدی کسنج وی شامل وی. یا دسی بوتی چی آگاه دوچو ساهو سرا دهاغی توافق کرده وی پاگزه که جوان کین دارتول و پدی کسنج وی شامل وی. یعنی کتاسی ور تو کره نو جوان دی، او غیر جوان دی، اجزا بدوار پدی کسنج وی شامل وی. یا و دیس خشیده فورست ته. بله چه ده گراس لند ده، بله چه ده دیزرت ته. یعنی زنگلونا و آخرلرون کسی می او دشتی دا دریت چی دی تر تولو غرط او مهم مثالو ندی چی دا چی دا وچی ایکو سیستم بلل کی گی بل دا اوبو ایکو سیستم دای پا اوبو ایکو سیستم کی منگ وایو چی یو پاگی کس چی دی لکا سمندرو ندی بل سندو نا بل ویالی یا کاریزو ندی بل جهیلو ندی او بل چینی دی دار تولش شدی کتاسی دی تو کره داغ تولش شدی دا پخپل ترکیب کی اوبلری زیاد اندازه اوبو جورا کرده دا او پدکو اوبو کی بیا حیوانات جوان کی هم دارنگا ترشاو خوی نباتاتی پگار و ساهو کی جوان کی لکه مثال کتاسو ویالو تراشه یا چینی تراشه دا چینو پشاو خوای کسیه موجود بی تا گا نباتات موجودی و داغ نباتات تا کسی کی تولید کی تا گا دسمندرونا سیندونا ویالی جهیلونا و چینی دار تولشی کی رج دا پا اوبو ایکو سیستم کی رازی خو ویالی او چینی چی کم دیده پا تازه اوبو ایکو سیستم کی رازی تازه اوبو ایکو سیستم او سمندرون او سندون چی کم دی دا بیا پا سمندر سمندری ایکو سیستم کی رازی نو پا دا غاس آسمانی دا بیا پا خپلو کی تقسیم شوی دی یعنی او دا تازه اوبو ایکو سیستم دی او بل دا مالگین اوبو ایکو سیستم دی یعنی چی مالگا پا کزیاد تا پراتوی لکا سمندرون ده یو تقسیم بندی دا خو پا دی که با هم جواندی او غیر جواندی اجسا دوارا موجود بی لکه مثال حیوانات، نباتات، هم دارنگا ترسنگی چه کم ده لمر رانا دا طول پا کسنگا بی شامل بی که سمندرون تا تاراشه دا شاید ده سمندرون یکو سیستم بو گوره نو سمندرون دیر زیادتا برخه ده سمکی نیوالی دا نو پا سمندرون که کچر تا منگا دا غم مرد لین یا استوا کر خفارس کو نو دل تا هم ای سمندر یا وبرخه پراته و دل تا هم بل ساحیلی ساحیل ری زنی نباتات دیشی جی پا ساحیلی ساحو کی توافق کرده وی دل تا که خشوان کی زنی حیوانات چی کلا دا غم استوا کر خی تنیز دیکی کی دل تا که تودو خی دراجه زیادتا یعنی پا تودو خی پا لوڑا تودو خی کی توافق کرده وی زنی حیوانات دیشی جی پا جاور و برخو کی توافق کرده وی او زنی حیوانات بیا پا کدبونو که پا دیرو یخ و زینو که سکی خپل جوان تا ادامه ور کهی نو دا نسبتاً دا غد دی ایکو سیستم چی دا غد کمی برخی دیو پا کمس آها که دا تودو خی دراجه زیادواله یا تیتواله دی پوری اڑا لری زنی پا گرمو منطقو که خش جوان تا ادامه ور کولی شی زنی پا یخو منطقو که خش جوان تا ادامه ور کولی شی او زنی پا دوارو که کولی شی چی خپل جوان تا سو کی ادام نو دیگه با هم جوان دیو غیر جوان دیار سام لکه پس من دریم که دا پلانکتن نیو ولی پلانکتن دیر کوچنی جوان دیار سام دیچه آغاز دزیی ترکیب مالی پاستا با انرژی جوری تر غرت حیوانات پور لکه ویل نه هنگ چه ورته ویل کیگی غرت سمندری حیواناتی تر غی پور تول پدی که سنج دی شامل دی و کشور تا ویالو جهیلو نو چینو تر آشی پدی که چین چین چینگا خوام دارن گه کم دی چینجیان و ماران و داغش شیان تول سنج کی پدی که داغ دزی جوان دی اجسام و برخ تشکیلی وی بدی که شامل دی. بل طرف نیکو سیستم یا بل داول بانه هم تقسیم بندی شه وده. آقای تبلیغ کی که هیومن انترفرنس. یعنی ده انسان ده مداخله پاساس پانی. هیومن انترفرنس. که انسان پکه مداخله او که نو ایکو سیستم بیا هم پدوارد وره. یا تبلیغ کی که طبیعی ایکو سیستم. طبیعی ایکو سیستم. چه پت طبیعت که رامین استشه وی. انسان پکه مداخله نده کری. ده انسان پو است بانه نده رامین استشه وی. لکه مثال پر داول بانه مونگا ویسه شه فورست. زنگل دا پا طبیعت کی واقعی کی گی دا انسان پا آستان جوڑی گی خدا یو ایکو سیسٹم دے یا مثال پا دول بانی منگا ہوئی چی مرین یا سمندر سمندر ہم دا انسان پا آستان مہندر آمیتا گی دا چی دا ہا گئی مثال ندی چی دا پا طبیعت کی رامیتا گی تا بلکی گی طبیعی ایکو سیسٹم دے بل یو کسم تقسیم بندی دا بل چی کم دے ہا گئی تا بلکی گی مین میڈ ایکو سیسٹم دا انسان پا آستا جوڑ شو 
چې د انسان په واسطه باندې جوړ شوی یا دې ته آرترو پوجینیک ویل کېږي آرترو پوجینیک مثال یې باغ ګارډن د انسان په واسطه باندې په هغه ساحه کې ورته برابرېږي نباتات پکې مختلف کرل کېږي بیا هغې ته نور حیوانات او دا هغې ته ورزي او په هغه ځای کې خپل ژوند اختیاري نو دا چې دی دا یو د انسان په واسطه باندې جوړ شوی ځکه په طبیعت کې باغ نه رامنځته کېږي که هغه یې ځنګلي بل مثال یې اکویریم اکویریم د کبانو ساتلو ځای ته ویل کېږي دا د کبانو ساتنه ځای دا د انسان په واسطه رامنځته کېږي یو ډنډ ورته جوړ کړي کبان پکې واچې بیا د هغې دپاره نور چینجیان او دا او همدارنګه چې دی په هغه ساحه کې اوبه ورته اضافه کوي او نور غذایي مواد ورته اچوي نو دا ټول د انسان په واسطه باندې دغه ساحه جوړ ځکه ژوندي او غیر ژوندي اجزا دواړه پکې شامل دي اوبه غیر ژوندي اجزا شوه او او کبان چې کم دی چې ژوندي اجزا شوه همدارنګه محیط هم ورته برابر کړی وي نو دا چې دی دا موږ داسې ویو چې لیو طرف ایکو سیستم د وچې ایکو سیستم او اوبو ایکو سیستم باندې ویشل شوی یو ډول یې داسې دی بل ډول یې ځینې کتابونه داسې لیکي چې دا په د انسان د مداخلې په اساس یا هیومن انټرفیرنس له وجه نه په دوه ډوله یو طبیعي ایکو سیستم دی چې په طبیعت کې واقع کېږي لکه ځنګلونه او سمندر او بل چې دی مین میډ ایکو سیستم یا د انسان په واسطه جوړ شوی دی چې هغه شی دی هغې ته آرترو پوجینیک ویل کېږي داسې چې یو دا د ایکو سیستم ډولونه بل په ایکو سیستم کې یو لنډه موضوع ده دا ژوندی و موجوداتو ترمنز متقابل اړی کې یا عمل ایکو سیستم کې متقابل عمل یو ایکو سیستم کې مونږ وایو چې دا د ژوندی او غیر ژوندی و موجوداتو مجموعه ده خو چې په ایکو سیستم کې دوی څنګه یو بل سره اړی کې لري مثال په ډول باندې اول یو اجتماع یعنی د یو څو حیواناتو یو ټولګه را یوځای کېږي یو ټولګه دا سې جوړي دا یو ټولنه جوړي دغه څو ټولګې یو ځای کېږي او ټولنه جوړي مثال یوه ټولګه چې دي دا پکې حشرات دي بل چې کم دی حیوانات دي همدارنګه بل څه شی دی نور مختلف حیوانات سره یو ځای کېږي او دغه ټولګې یو ځای کېږي او یوه غټه ټولنه جوړوي دغه ټولنه بیا ایکو سیستم تشکیلوي اوس دغه حشرات حیوانات دا یو له بل سره اړیکې لري ځینې کمنسلیزم دي یو بل ته تاوان ګټه نه رسوي ځینې چې کم دی انټاګونیزم دي یو د بل په ضد کار کوي ځینې یو بل د ښکار په شکل باندې استعمالوي نو په یو ځای کې چې دغه ژوندي موجودات ژوند کې د یو بل سره خامخا متقابل عمل یا متقابلې اړیکې لري مثال یې درته وړاندې کوم مثال دا دی که په چېرته په یوه ساحه کې یوه ساحه کې ملخان زیاتي ملخان دا چې دا یو حشرات دي نو دغه حشرات او ملخانو ساحه کې به چې دی په پسرلي موسم کې چنګښې زیاتې ځکه دغه ساحه دي چونګښو ته برابره تر څو د دې نه ښکار وکړي او وی خوري په دغه اساس باندې کار کوي یا که په یو ساحه کې مثال غنم دانې ډېرې وي په هغه ساحه کې به د مږو یا د مږکانو تعداد زیاتې او که مږې زیاتې په هغه ساحه کې به کېدی شي ماران یا باز چې ورته ویل کېږي یا هاک هغه به څنګه وي زیات فعالیت کوي ځکه دا یو د بل سره داسې اړیکې لري دغه غنم پروډیوسر شو مږه مجبوره چې دې سره یو ارتباط ولري تر څو دې څخه انرژي واخلي د مږې په مقابل کې ماران راځي په هغه ځای کې ژوند کوي نو بالاخره دا یوه ټولګه شوه دا بله ټولګه شوه بازانې بله ټولګه شوه دا ټول یو ځای کېږي یوه ټولنه جوړوي او دغه ټولنه چې په یوه سیمه کې ژوند کېده چې دا ایکو سیستم دی نو یو بل سره خامخا اړیکې لري خو که چېرته غنم نه په هغه ساحه کې مږې نه ژوند نه کوي دا ټولنه خرابېږي ځکه د دوی د پایښت لپاره څه نشته دی نو په دغه اساس باندې دغه د ژوندیو موجوداتو ترمنځ په ایکو سیستم کې متقابل عمل مخ پر وړاندې ځي دا و د نن ورځې درس د کرونا په هکله یو لنډ پیغام دا دی چې تاسې باید په کورونو کې پاتې شئ یو له بل سره د نږدې کېدو څخه ډډه وکړئ همدارنګه ګڼه ګڼه مو جوړوئ تر څنګ یې لاسونه تر شل ثانیو پورې په اوبو باندې پرله پسې ومینځي کوشش وکړئ چې د مالګې اوبو په واسطه باندې غړغړه وکړئ او همدارنګه د کور څخه بې ضرورته بهر ته مو او د وتلو په صورت کې ماسک استعمال کوئ تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې د یوې نوې موضوع سره حاضرېږم پلایازال رب مسپارم خو وخت او خې چارې